മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ ആദ്യ ദിശയിൽ തന്നെ മനുഷ്യ ബാഹ്യമായ ഒരു ഒരു അധികാര ശക്തിയെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പഠനം വളരെ കൃത്യമായി നടത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആദിമ തത്വചിന്തകർ എന്ന് പറയുന്നവർ നടത്തിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം പിന്നെ യോഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ ആയുർവേദം ഇപ്പോൾ വേദത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ നമ്മൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു ജ്ഞാനധാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാൻഡ് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസിയായിട്ട് ഉയർന്നിട്ട് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തർക്കം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈശ്വരവിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കുസൃതികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുസൃതികളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധികാര പക്ഷത്തോടു വിധേയത്വമുള്ള ഒരു യാഥാസ്ഥിതി മനസ്സിൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരിക്കലും അധികാരപക്ഷ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിരാശത്തിൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരല്ല അതാണതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നീട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന് റീസണിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റീസൺ യുക്തിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കോസ് ഇഫക്റ്റ് ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ഇഫക്റ്റിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കാരണം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണവാദം എന്നോ യുക്തിവാദമോ എന്നോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണ്ട് പണ്ടുമോ വസൂരി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവതി വിത്തിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഒരു കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതും ഒരു കാരണവാദമാണ് അതായത് കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വാസന അപ്പോൾ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും തീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ അതാണ് കാരണവാദം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കാരണവാദം എന്നുള്ളത് അതായത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഇന്നത് സംഭവിച്ചു അതങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് അത് പ്രകൃതി നിയമം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ കാരണവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാറുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആശാൻ തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിയമം വിട്ടൊരു തെന്നൽ മാതിരി എന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് കാറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗതിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഗതിക്രമത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് മാറാം അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അതായത് ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് എന്താവാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ബോധനക്രിയയാണ് ഈ പറയുന്ന കാരണവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം യുക്തിവാദം കൃത്യമായും കാരണവാദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യുക്തിവാദം പ്രധാനമായിട്ടും ഉപജീവിക്കുന്നത് കാരണവാദത്തെയാണ് അതായത് പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ആകാശത്തു കൂടി പറക്കാൻ പറ്റില്ല സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രകൃതി അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ആകാശത്ത് കൂടി ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകൃതി നിയമം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മെഷീനറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പറക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പറക്കുന്നില്ല പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമവും അതേസമയം ആ പ്രകൃതി നിയമത്തെ മറികടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യുക്തിയാണ് യുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗത്തിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ കഴിവിനെയാണ് അതിന് നമ്മളൊരു സെൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്രൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔചിത്യ ബോധം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കു
എൻ്റെ അച്ഛൻ എൺപത്തേഴ് വയസ്സായിരുന്നിരിക്കട്ടെ അച്ഛന് ഒരു വലിയ രോഗിയാണ് അച്ഛൻ്റെ രോഗ ചെലവിനായിട്ട് എനിക്ക് മാസം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ ചിലവഴിക്കും എനിക്ക് ഒരു മൂന്നാല് കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഈ അച്ഛനെ കൊന്നു കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ വൃത്തസാധനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനകത്ത് അതിൽ ഒരു യുക്തിയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ആ യുക്തി നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ധർമ്മബോധവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്തോളം കാലം നമുക്കത് സ്വീകാര്യമാകുകയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചില ഭേദഗതികൾ വേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കേവലമായ ഒരു യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മാനുഷിക ബോധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വരുന്നത് യോജിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യമാകുന്നത് ഉചിതമാകുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉചിതമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഔചിത്യമാകുന്നത് അതായത് ഇത് സന്ദർഭത്തിന് ഉചിതമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നവരസങ്ങളുണ്ട് നവരസങ്ങളിൽ ശൃംഗാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ശൃംഗാരം എന്ന് പറയുന്നത് നവരസ പ്രകാരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു രസമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും ശൃംഖരിക്കാറില്ല ആ ശൃംഖാര രസത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പരിസര യുക്തിയാണ് പ്രധാനം ഒന്ന് എവിടെ പ്രയോഗിക്കണം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഔചിത്യ ബോധത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിനാണ് നമ്മൾ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞില്ലിപ്പോൾ നാസ്തികനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാരണം അതൊരു കേവല യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കേവല യുക്തിവാദവും ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ നാസ്തികവാദവും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാസ്തികവാദം ആത്യന്തികമായി അതത് കാലത്തെ അധികാര വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ മേഖലകളായിരുന്നു ഈശ്വരനെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അധികാര വ്യവസ്ഥയാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഒരു അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനത്തിൻ്റെതായ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാതെ യുക്തിയെയോ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെയോ മാത്രം അടർത്തി മാറ്റി അതിനെതിരെ നമ്മൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അത് ഇ ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി പ്രസൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് എവിടെയാണ് പവർ എവിടെയാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തൽ നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ രക്ഷകനായിട്ട് ഒരു ദൈവമോ ഒരു അധികാര ശക്തിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ചെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അധികാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അമിതാധികാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളെയും തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ആ തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായും പൗരാണിക നാസ്തികവാദത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈശ്വര നിരാസവാദത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പൗരാണിക പ്രവാചക പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഹ്യൂമനിസത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന യുക്തിവാദത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയൊന്നും തന്നെ വിലയിരുത്താനാവില്ല